，我拜托你去调查的那辆军用救护车。啊，陆军医院那辆车已经调查清楚了，是贵军门的司机去借的，没什么好查的了。按照惯例，借车的是他，收尸的也是他，无论如何他脱离不了同谋的干系。可能啊，人家是高高在上的军门，你我不过是普通办案人员，级别差得太远了。常言说，自古刑不上大夫。那他家的司机呢？高家辉祖籍了，真够快的。我就纳闷了，尸体为什么会送给他？一大早起来收尸，他憋屈不憋屈？除非，除非那些人是他的仇人，那也不对呀、啊。那些人是你的人，你的人是抓公爹的，他是为党国效力的，大家是同一个阵营的人。再说资家跟贵家还连着一个兄弟呢，要论起来也是兄弟才对呀、啊。你这话说远了，我们想去攀亲。别人还不一定愿意呢。再说了，算了，不说了，家丑不可外扬。老弟，你应该去贵公馆投石问路。那个司机肯定是替罪羊，贵义是绝对知道真相的，至少他知道谁是真正的劫车人。明白。啊，对了。你家小弟跟他还没见过面吧？应该没有。应该。你在等谁的电话吗？如果我说是在等情人的电话，你相信吗？我信。知情人，你说话真有内涵，你听话也很有潜质。你到底想问什么？曹和静监狱失踪的那个犯人到底是怎么回事？他是下一个受害者吗？下一个猎捕目标。报告。进来，不说就算喽。走了。刘科长，不留下来吃个中饭吗？不了，你们侦缉处的饭难吃。对了，祝你们捕猎愉快。科长。我叫人把今天发行的所有报纸都买了一份，等会儿就送过来。今天我们的工作量会很大。我想去拜访一下贵军们。您好，我是荣华。前天晚上，我们见过面的。我记得你，荣氏企业的千金。荣大小姐的容貌与风采，贵义怎么能忘呢？贵军们过奖了。我们出去谈。我想去探探风，毕竟我们都是党国的军人。我相信，在对剿共的立场上，我们应当是一致的。其实，我有件事情一直没有想明白。你们都想问一个问题：为什么会把三具外勤特务的尸体送到贵军门那里？答案是，尸体里有一个代号是他的妹妹，贵婉。那你不要去。不入虎穴，焉得虎子？谢谢。不客气。贵军门，我和丽妹桂婉是同学，同时，也是非常好的朋友。你们认识多久了？
一年多了。你们在哪儿认识的？我们是在布鲁塞尔皇家美术学院的一个绘画班里认识的。对，小婉是去过一趟欧洲。喝茶。谢谢。那荣小姐是学油画的，一点皮毛而已。我大哥在油画上倒是颇有造诣，不过家母还是喜欢我多研习书法和水墨画。不错不错，那么荣小姐的专长是绘画，只是爱好，谈不上专长，诗书画印，都会一点点。太好了，现在的年轻人啊，就会追求时髦，喜欢电影明星。空谈什么民主自由，其实口味也就那样。荣小姐这次专程来访，是不是因为贵婉？是的，我知道了贵婉的事情，我很难过。两个月前，贵婉找到了我。他说，他遇到了一件非常棘手的事情，需要他亲自处理。离开上海前，他在我这里寄存了他的一本日记本。他说，如果他遭遇不测，请将这本日记本转交给他的大哥。君们，桂婉是我的好友。对于她的不幸罹难，我深感痛心，也盼桂君们节哀顺变。荣华告辞了。等等，你是他的好朋友，他有没有告诉过你？是什么样棘手的事情，让他献出了生命？很抱歉，贵君们，丽妹并没有告诉我有关她遭遇的棘手事件。我很尊重贵婉，她不说自有她的道理，我也不便追问。我相信她的选择，同时，我也十分钦佩丽妹的果敢和智慧。你拿到这本日记本，就没有产生过好奇心。贵君们，这本日记本是桂婉用生命写就的，所以我敢用性命担保，除了桂婉和您之外，再也没有人翻阅过这本日记本。我保证。对不起。我向你道歉。我接受。荣小姐，如果你有时间，我可不可以邀您一起共进午餐？谢谢贵君们，我马上要赶去机场，君门的盛情，荣华心领了。希望改日有机会，再来叨扰。再见。
ça.在贵义心目中原来自己并不完全了解桂婉这是画哪儿吗？玫瑰花。画的不错。牛牛啊，大哥哥问你。这个是小资哥哥教妞妞的，大哥哥好不好看？好看。李副官。报告郡门如果实在没人请不吝点赞我就不信邪了今天就破败山庄了
，二哥不是快病死了吗？让他进来。是。找到你了，我们可以永远永远在一起了。啊、开了，谁呀、啊？干啥呢？穿不帮了。上床。怎么回事？不是说军阀混战穿缝隙的吗？这是什么？哎，别说话。不是导演，我马上联系服装师，一定给您解决了。跟你说了多少次了？你找一会计来做裁缝，省钱吗？不是导演，你,你闭嘴，停。你们干嘛呢？你们是草台班子吧？嘿嘿，什么戏班子？我们是电影公司，知道英语怎么说吗？我们是 movie company， 懂？你们这是草台班子吧？你说什么呢？说谁草台班子呢？我们是很严谨的在搞艺术，纯粹的艺术。你污蔑艺术，你还污蔑了我。哪找的群众演员？叫他走，不能用，知道不？让他马上从我面前消失，要不然我不拍了，机器收了。哎，导演，哎，走，走，走，走，走，走，快！导演，导演。君门此时若是肯一步窗前，一定会看到一个人。他就是真正的凶手，宋老师，你二哥是得了什么病啊？他的心脏上面长了一个大窟窿。哦，富贵病，要养啊？他的心脏坏的厉害，养了也无济于事。请问您好，卑职是上海警备司令部侦缉处二科的科长，子李安，冒昧前来。小姐抱到楼上去。是。打，打鬼子。子科长，里面说话。找小四少爷，您是？我是看园子的。您贵姓？我叫桂花，跟主人家姓资，资桂花。您负责看园子，那资家的人呢？这是资家的老宅，三年前资家人就搬走了，不住这儿，这园子就这么荒了。你看这么好的园子荒废了，现在啊，电影公司的人到这来拍电影，他们拍的都是武打片，不用天井就这么拍了。嗯，我就是赚几块钱贴补贴补。非屋利用。嗯嗯嗯。那昨天您在哪儿？我半个月前去乡下看大太太了，今天下午刚回来。大太太在乡下。啊，那这宅子有半个月没人住了。有人住啊，电影公司的人住在里面。那小子少爷住这儿吗？他应该住这儿吧。我们小子少爷两年多都没回来了。那，那如意婶，如意婶应该住在这儿吧？死了。啊？四三年了。谁谁死三年了？如意婶儿啊，你找的案又
有事儿？哦，不，我不找他。刚才的那位小姐是，我家小妹。司科长，我们军械司和你们侦缉处，向来没有事务上的任何瓜葛。那么你此来的目的是公事啊，还是私事啊？公司兼有。司某特意为昨天上海国际大饭店的惨案而来，想必贵军们也知道司某的来意。侦查刑事案件。不应该是警察局的范畴吗？是，程序上是的，只不过这次的案件与上海地下党有关，属于共谍案。警察局的刘科长已经把案件转交给侦缉处了。死的都是些什么人呢？护士、股票经纪、自由旅行者。嗯，听起来也没多大危害嘛。贵军们，他们都是老百姓。无辜的市民，我怎么觉得这些个无辜的市民都跟资科长你有着千丝万缕的联系呢？军门的意思是，只要跟资某有联系，就不是无辜吗？我之所以认为我们之间的谈话很无聊，就在于你一开始就没打算跟我说实话。昨天，你是第一个到的案发现场。所以我有理由相信，这个案子根本不是什么警察局移交给你的。你所谓的这个共谍案，本身就是你的。警察局模棱两可的打了一个擦边球，你就顺理成章的把这个案子又给拿回去了。军门，您臆断了，是吗？资某承认，这次的案件与侦缉处休戚相关，但资某绝非有意撒谎。而是出于对案件的保密。实不相瞒，对于共党谍报站，我们正在不遗余力的打击。为此，侦缉处二科付出了高昂的代价。如果我们有意或无意的泄露信息，那么死人就白死了。嗯。那么你此来的真实目的，就是向桂某人寻求一个答案呢？军门明鉴。你想问，是谁借走了那辆救护车？是。那么我也想问你一句，司科长，这辆车跟这起凶杀案有什么必然联系吗？我今天坐在这个位置，军火商都得看我的脸色行事。我干嘛自己找个司机去借辆破车？坐实了我跟凶手有所关联呢。要是有人有意向军门来邀功呢？邀功？嗯。除非侦缉处杀了我的亲人，而凶手杀了你的人，过来给我邀功，这才合理。司科长，你杀了谁呀？军门，你是误会了。资某此来，一是为昨日之事，军门受惊，资某不安，特来问候；二是资家和贵家也算有些渊源。我家这小资的事情，我还没有来得及向军门告别。当然了，当然了，司科长也是为了党国的事情日夜操劳。是，贵某呢也能谅解。哎，你刚才说小资的事，你家大太太身体怎么样？不好。那姨太太呢？她三年前就失踪了。失踪？嗯。那小资少爷也是三年前离开的吗？嗯。三年前到底发生了什么事情？三年前，老爷去世了。大概是姨太太不肯守寡，老爷去世的第二天，
姨太太就失踪了。也有人说，老爷是太喜欢姨太太了，勾了她的魂魄，跟她做地下夫妻了。那小资少爷呢？哎呀，小资少爷他偷了大太太的金条，被二少爷撵了出去，从此以后再也没有回来过。你们家二少爷身体怎么样？好像有很严重的心脏病。对吧？胡说，二少爷身体好得很，又不是大太太拦着，他都要做运动员的。我告诉你吧，我们家二少爷可风光了，现在在上海警备司令部做大官，大官。做官？嗯。那你家大少爷呢？大少爷，呃，大大。大少爷，他在那个曹和金监狱。什么？他在曹和金监狱、啊。那你知道他是犯什么事吗？听说是误杀了人，不是故意的。金门应该知道自立品，原本是我的三弟，后来我被逐出户籍。为什么？家门不幸，说来话长。他做了什么事吗？说实话吧，我这个人很重感情，不愿意揭别人的短处。况且小资他曾经也是我们资家的孩子，做人嘛，留有余地是吧？我会某人最不喜欢别人给我打哑谜，你有话直说。当然啦，话又说回来，家家都有本难念的经，你不说，我也能猜出一二来。嗯，说到底啊，这个小资是我们贵家的妻儿，我不希图她成为你们资家的宠儿，但她进了资家，就是资家的孩子了，你们资家何故先养后妻啊？你跟我家小资少爷是朋友，是，算是。啊，我家小资少爷好啊，好，好着呢。你不知道啊，小资少爷小的时候啊，可惜，可惜这好宅子了。贵军门是在质疑我们资家的教养门风，不敢。贵军门，您是认为我们资家放弃了一个家庭所应该有的起码的责任吗？哎，我是想说，像小资这样的孩子，他的身世、他的背景，到了资家这么一个大家族里面，难免尴尬。想必一个家庭环境的等级约束，会制约一个孩子自由的天性。贵军门说话一针见血，可是这一次，军门对我们资家的种种猜测。都会错意了。我愿闻其详。家父性情豁达，家母信佛，生性散淡，宽厚，体恤。家中事向来是不拘谨的。小资的母亲嫁到资家，也算是做得两头大。家母和姨娘是不怎么见面的。姨娘喜好奢华，喜欢办一些文化沙龙，夜夜笙歌。那是因为家父在世的时候，曾经是银行的一名买办，场面上的事情难免是需要姨娘去帮衬的。家父和姨娘，与其说是夫妻，倒不如说是事业上的帮手，相互扶持，两相依张。实不相瞒，家父爱屋及乌，对小资是十分的溺爱，在教育上面，小资一直是优先在前面。无论是预科也好，留学也罢，小资总是站在了第一位。小资在我们资家没有受丝毫半点的委屈，相反，正是因为我们资家的豁达，所以小资他总是无拘无束，为所欲为。他酗酒、赌博、通宵欢宴，肆意的挥霍钱财，谎话连篇，金玉其表，败絮其中。他喜好。不劳而获，这和他那贪婪的生母极其相似
。再怎么说，自家也是书香门第，怎么能对小子放任不管、任其妄为，竟不加管教呢？贵君们此话说得中肯，我们自家到底是世代书香。纵有小资神通，但是他也是施展不开的。在门第这块砧板上，可以有桀骜不驯，可以有愤世嫉俗，但是最终都会被砧板上的这把刀剁得温顺、谦和、守礼。你说的这个砧板上的刀是谁呀、啊？家兄资历群。哦，我的修为。不及家兄的十分之一，也没有家兄的手段。这么说来，小子还是吃了些苦头的。可惜呀、啊，江山易改，本性难移。这贼，终究是贼呀、啊。哎，说话注意有口德。君门，您有所不知，小子他不仅仅是一个高明的诈骗犯，他还是一个手段高超的贼。他在法租界的巡捕房是挂了号的头号骗子，他仿制古画，敲诈偷窃，无所不为。他进监狱是早晚的事儿。现在他对于您而言，是一个很大的麻烦。你指谁？令弟，是令弟吧？贵君门，您在极力的撇清和小子的家族关系，这很好。哎，你误会了，我不是这个意思，我是为你们资家考虑。毕竟小资是你们资家养大成人的。当然了，如果你们资家不介意的话，我们不介意。我倒是在想，贵君门，您介不介意？您和小资的兄弟关系？登报纸头版头条吗？我不介意。那他真是遇到了贵人。你又错了，子科长。你我都是为党国效力，何谈贵贱？不过，我倒是有个问题，想请教一下司科长吧。君门，请问，你大哥资历群是共产党吗？他不是，他是杀人犯。这宅子里有小资少爷的照片吗？照片，有，呃，没有，真没有。哎，要说这家人也是，老是罗棋鼓不齐的，到现在啊，连一张全家福都没有。也是，嗯，人都凑不齐，拍什么全家福？可不是嘛。昨天晚上，犯人资历群越狱，警察局正在着手调查。如果。我说的是，如果资历平来找到君门，请君门转达一句话，请他不要插手管闲事，特别是我们资家的家事。你是在怀疑资历平劫狱？兄弟情深，保不齐这件事情跟他有关。好一个兄弟情深！豪门的丑闻，总会是新闻界的狂欢嘛。是啊，事情一天不了结，新闻界就永远不会消停。昨天发生的惨案，我不会让凶手逍遥法外的。这一点，我和你意见完全一致。我也不会放过杀人凶手。一个人住在这儿，害怕吗？<笑>不怕，我不住这儿。我住后面那小杂院，开了一道后门，打开就是三星百货公司，可热闹了。我呢，没事的时候就到这儿来看看，看看他们拍武打片儿，走走，散散步。真真胆大。我不怕，我不做亏心事。大姐一看就是个大好人，有底气。长官啊，要不到我那小园子坐坐，我请你喝杯茶。哦，不了不了，我还要去照相馆取照片呢，去晚了怕关门。嗯，今天就谢谢你了。你好，走。
说完了，可不，说完了，我到处都跑了。那资甲纯粹是个鬼屋，那小资少爷就是个神出鬼没的小魔头，还有他们家那管家，太吓人了。照片呢？啊？什么照片？我们的合影啊，照片呢？哎，我们家今儿不营业啊。不营业，你紧张什么呀？我，你手老摸的都干嘛？干嘛啊？有金元宝啊，拿出来，拿出来，快！哥，我跟你说是这么一回事。这照片吧，我确实是拿到了，只不过不全，不太全面。我跟你说啊，昨天晚上。照相馆半夜被飞贼袭击，把您那张合影给变了变。快给我！快呀、啊！杀人不用刀啊！他这是想告诉我，他绝不会做贵晚的替代品。可他错了，他在我心里连赝品都不配。小资少爷是有目的来见咱们的，并且他做事情挺决绝的，一点蛛丝马迹都不留下。他真是个高明的骗子，有目的的来，有计划的做事。胸有丘壑，他的越狱计划做得非常完美，处处都透着他精明的算计。好样的小子，你干得好，漂亮！你干了这么漂亮的一票，还妄想着跟你那死囚大哥舒舒服服的去远洋，简直是痴心妄想！子立平真的就是铜墙铁壁吗？我就不信了。